வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் கருமையுங்கள் கலைகின்றன இந்த படம் வந்து ஒரு இன்னொரு ஐந்து நாட்களில் படப்பிடிப்பு நிறைவு பெறுது நான்கு நாட்களில் எப்பொழுதோ முடிஞ்சிருக்க வேண்டியது இடையில் ஒரு சிறு தடங்கள் அது நல்லதுக்காகவே முடிஞ்சது எனக்கு ஒரு ஐயா அவர்களுடைய உடல்நலம் ஒரு சின்ன கொஞ்சம் நலிவு அடைஞ்சது அவர் எப்போ வரேன்னு சொன்னார் ஆனால் அவர் முழுமையாக நலம் பெற்று வரணுங்கிறதுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் கிட்டா உடனே கூட முடிச்சிருப்பேன் நான் கிட்டத்தட்ட இது பத்து படத்துக்கு மேலே இயக்கியிருக்கேன் மொத்தத்தில் ஐம்பது படங்களை தாண்டியிருக்கேன் ஒழிப்பதிவு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இந்த பத்து படங்களில் ஒன்று ஒரு கதையை எழுதிக்கிட்டு போவேன் ஆனால் அது கடைசியாக அது வேறு படமாக வரும் காரணம் என்னென்னா நம்ம நினைக்கிறத படமாக்கக்கூடிய சூழல் வந்து இங்கே இன்னும் கூட அதுக்கான சாத்தியங்கள் இல்லை ஏன்னா அது பல மாற்றங்களை அடைஞ்சு நமக்கு தெரியாமல் வேற ஒரு படமாக வந்துடும் இந்த படத்தை அப்படி அது நிகழக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப பிடிவாதமாக நான் இருந்தேன் காரணம் சிறிதும் செயற்கை தனம் இல்லாத ஒரு புனைவு இல்லாத நம்பகத்தன்மை இல்லாத ஒரே ஒரு காட்சிகள் கூட இதில் இருக்கக்கூடாது ஒரு உரையாடல் ஒரு சொல்லாடல் கூட அதில் இருக்கக்கூடாது ஒரு இயல்பான வாழ்க்கையை பார்த்த ஒரு அனுபவம் பார்வையாளனுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் மிக உறுதியாக இருக்கேன் ஏன்னா பட அந்த திரைப்படம் கலை கண்டுபிடிச்சி நூற்றி பத்து ஆண்டுகள் கடந்து போச்சு நாம் இன்னும் அதை வந்து ஒரு ஒரு நாடகத்தனமான ஒரு சினிமாவை உருவாக்குறதுலையும் இயல்புத்தன்மைக்கு மாறான சினிமாக்களை உருவாக்கி மக்களை திசை திருப்புறதுலையுமே இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் எனக்குள்ளே இருக்குது காரணம் நான் திரைப்பட கல்வியை வந்து கல்வியாக படித்ததால் அது வந்து வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் எனக்கு வந்து அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதுக்கு முதல் காரணம் இந்த படத்தை நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இந்த கதை எழுத எழுதப்பட்டது இது வெளியானது அதன் பிறகு இதை வந்து படமாக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு முறையும் நான் முயற்சி செய்வேன் எனக்கு அது வாய்க்கவே இல்லை காரணம் என்ன அதுக்கான தயாரிப்பாளர்கள் கிடைக்கல ரெண்டாவது அதுக்கான நடிகர்கள் அதை அமையல இந்த கதையை ஒரு நாளில் ஒரு விவரசக்தி ஒரு பேச்சுவாக்கில் நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து இவர் தயாரிப்பாளர்கள்லாம் எனக்கு அறிமுகம் இல்லை திருச்சியில் ஒரு உணவகம் இருக்குது அது வந்து இந்த சிறுதானிய உணவகம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு சிறுதானியத்தை மட்டும் வச்ச ஒரு உணவகம் எங்கேயுமே இல்லை எவ்வளவு அதை இழப்பு வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்முடைய துன்பம் சார்ந்த நம்முடைய தமிழர்களுடைய உணவுகளை தான் கொடுக்கணுங்கிறதுல அவர் கவனமாக இருந்தார் எனக்கு நண்பர்கள் அதை சொன்னாங்க அப்போ சாப்பிட போகும்போது அவருடைய நட்பு எனக்கு கிடைச்சிது இந்த கதையை கேட்ட உடனே அவர் இதை நம்ம படமாக செய்வோம்னா என்ன நான் நம்பவே இல்லை நான் சொன்னேன் நீங்கள் பின்வாங்க மாட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அப்படி இல்லை இந்த படம் நான் ஒரு சாதாரண நாள் சினிமா பற்றிலாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது இந்த கதையில் இல்லாதே இல்லை அவ்வளோ இருக்குது ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது இது மாதிரி படங்கள் தான் நீங்கள் மக்கள் காத்திருக்காங்க அது எடுக்காததால தான் மற்ற படங்களை அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க இதை நீங்கள் செய்ங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஒரு மாதிரி இருந்து எனக்கு இது யார் நடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்தேன் நான் கதையை வந்து நான் ஒரு திரைக்கதையாக மாற்றும் போது முதல்ல அந்த ராமநாதன்கிற பாத்திரம் இவர் அண்ணன் தான் செய்யணுன்றத நான் முடிவாய் முடிவு பண்ணிட்டேன் இது இவரை தவிர யாரும் செய்ய முடியாது இல்லாட்டா அந்த படம் எடுக்கிறது இல்லை முடிவு எடுத்தேன் அப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சொன்னோடனே கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒம்பது மாதம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ இதை செய்ய நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அதன் பிறகு வீரமணிங்கிற இன்னொரு பாத்திரம் அதுக்கு வேறு ஒரு நடிகரை நான் வந்து நினச்சேன் ஆனால் அது எனக்கு அவருடைய தேதிகள் மற்ற இதெல்லாம் எனக்கு சரியாக வரல யோகி பாபு நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் 
அவர் எங்கே இதெல்லாம் நடிக்க போகிறாரு அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா அவர் வந்து நகைச்சுவை ஒரு நடிகராகவே மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை உடச்சிக்கிட்டு வர்ற ஒரு பிம்பம் அது இந்த பாத்திரம் வந்து எள்ளளவும் நகைச்சுவை அதுக்கெல்லாம் இடமே இல்லாமல் முழுமையான ஒரு மிக வந்து ஒரு வலிமையான இந்த கதையை தாங்கி நிற்கிற ஒரு பாத்திரம் அதுக்கு அவர் தாங்கணுமே அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கதையை சொன்னால் ஒரு அப்படியே ஒரு மாதிரி உருகிட்டார் சார் இது நான் நான் செய்கிறேன் சார் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து உங்களை நம்பி இன்றைக்கி வந்து குறைஞ்சது பதினஞ்சு படங்கள் படப்பிடிப்பில் இருக்குது இந்த படத்தில் நீங்கள் நிறைய நாள் நடிக்கணும் ஏறக்குறைய படப்பிடிப்பில் பாதி நாளுக்கு மேலே நடிக்கணும் இது சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்டேன் சார் இதை நீங்கள் பண்ணுறீங்க சார் இதை தான் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாரு அதன் பிறகு தான் இந்த படத்தை வந்து படமாக்கலாங்கிற முடிவுக்கு வந்தோம் பிறகு நான் கதை எழுதும் போதே முடிவு பட்ட ரெண்டு பாத்திரங்கள் ரெண்டு நடிகர்கள் ஒன்று இவர் அண்ணனும் கௌதம் மேனன் இந்த கௌதம் மேனன் நிறைய படங்கள் நடிச்சுட்டே இருக்காரு சிறந்த நடிகராக அறியப்படுறார் அவர் ஒரு பாப்புலர் சினிமாவில் முக்கியமான ஒரு ஆளாக இருக்கார் பெரிய இயக்குனராக இருக்கார் ஆனால் இந்த படம் அதை நானே சொல்லக்கூடாது நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு கௌதம் மேனன் கோமகன்கிற ஒரு பாத்திரத்தில் வர்றார் அதை நீங்கள் பாருங்கள் அது எப்படி சொல்கிறது படப்பிடிப்பிலேயே அப்படியே உறைஞ்சி போய் நின்று காட்சிகள் பொதுவாக ஒரு சினிமாவில் வந்து ஐந்து காட்சிகள் மக்களை வந்து அசைச்சு பார்க்குற மாதிரி மனசை அசைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது மிகப்பெரிய வச்சு படம் இதில் ஒரு இருபது காட்சிகள் அப்படி இருக்கு உங்களை அப்படியே அசைய விடாது அப்படி உள்ளே போய் போய் வருவீங்க உங்கள் வாழ்க்கையாகவே இருக்கும் எங்கே திரும்பினாலும் சுற்றி இருக்க ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒரு ஒரு கதை இருக்குது அது எல்லோரும் இந்த கதைக்குள்ளே விழுந்துருவாங்க பிறகு இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாத்திரம் அது எல்லாமே முக்கியம்தான் ஆனாலும் இந்த பெண் பாத்திரம் யார் செய்யறது அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா இன்றைக்கி வந்து இந்த ஓடிடி இந்த தளங்கள்லாம் வந்த பிறகு முன்னாடிலாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோன்னா ஒரு திருமணமாகிட்டா நடிகர்களாம் நம்ம நடிக்க வைக்கிறதே இல்லை திருமணமான ஆண்கள் எழுபது வயசானால் கூட அவங்க அதே மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு நல்ல காரியம் நடந்திருக்கு அதன் பிறகு இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு நடந்தது என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இளம் வயதுடைய நடிகர்களை விட அதிக படங்கள் நடிக்கிற யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முப்பது வயசுகளை கடந்த உண்மையான பெண்மையோட பெண் மனசான அந்த ஒரு ஒரு அனுபவ முதிர்ச்சியுடைய உங்களுக்கு தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே எல்லா படமும் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ எனக்கு அதை தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ எனக்கு இந்த அதிதியை வந்து மனசில் வந்துச்சு ஏன்னா அந்த அருவிங்கிற படம் நான் பார்த்தேன் அப்போ நான் அவங்களோட பேசணும்னு நினச்சேன் எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு அமையல ஒரு தமிழ் இருக்கிற மிக சிறந்த நடிகை தமிழ் மாத்திரம் இல்லை அவங்க எந்த மொழியில் நடித்தாலும் மிக சிறந்த நடிகா இருப்பாங்க இந்த நான் என்ன நினச்சி எழுதணும் அதில் ஒரு ஒரு விழுக்காடு அப்படி இப்படி வரும் அதை அப்படி சொன்ன ஒரு பிறகு இதாயிட்டாங்க எனக்கு நந்தியதாதாஸோட பணி புரிகிற ஒரு அனுபவம் மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு அவங்களோட ஏன்னா வாழ்க்கையினுடைய அந்த ஒரு அனுபவம் உதிர்ச்சி தான் அதை செதுக்கிறது அவங்கள வெறும் ஒரு நடிகா இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அது சாத்தியமே இல்லை அவங்க இலக்கியத்தை புரிஞ்சுருக்காங்க ஒரு அனுபவத்தை பகிர்றாங்க வாழ்க்கை அனுபவம் அவங்களுக்கு இருக்கு இது இது போக மகானாங்கிற ஒரு பெண் அது ஒரு ஒரு எல்லாரையும் ஒரு 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 அசைக்கிற ஒரு பாத்திரம் அது ரெண்டாவது இல்லை ஒரு குழந்தை பாத்திரம் சாரல் சாரல் இருக்காங்களா சாரல் வர சொல்லுங்க சாரல்ங்கிற ஒரு சிறுமி இதில் நடிச்சிருக்காங்க ஜிவி பிரகாஷ் இது முதல் முறையாக அவரோட நான் பணியாற்றுறேன் அவரை நான் ஒரு ஏதோ ஒரு என்னுடைய படத்துக்கு வந்து ஒரு என்னுடைய இசை வெளியிட்டு விழாவுக்கு நான் அழைச்சேன் வந்தார் அதோட அதுக்கு பிறகு நான் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய பாடல் அவருடைய பின்னணி இசை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு எழுபது எண்பது வயது உடைய ஒரு அனுபவம் அவருடைய இசையில் இருக்கும் அது அவர்கிட்ட ஒரு இந்த தமிழ் பன்னிசை இருக்குது தமிழ் மெல்லிசை இருக்குது இந்துஸ்தானி இருக்குது பிறகு கர்நாடக இசை இருக்குது இது எல்லாம் எப்படி சாத்தியம்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கிற பாடல்கள் இந்த படத்துக்கு எந்த பொதுவாக சினிமாவுக்குன்னு சில மெட்டுக்கள் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்கல்ல அந்த மெட்டுகளுக்குள்ளே அடங்காத பாடல்கள் இதுக்கு வேணும் அதை எழுதக்கூடிய கவிஞர் வந்து சும்மா பாட்டு எழுதுகிறவங்க எல்லாம் எழுதிட முடியாது ஏன்னா ஒரு ரெண்டு வரிகளில் கதையை மாறி போயிடும் தப்பான கதையை மாறி போயிடும் அப்போ அவர் கவிஞர் வைரமுத்தான் தான் நான் கேட்டேன் எனக்கு ஒன்பதுரூவா நோட்டு படத்துக்கு வந்து அப்படி செய்து கொடுத்தார் எனக்கு அவருக்கு ஒரு பாடல் கொடுக்கக்கூடிய ஊதியம் கூட நான் அப்போ நான் தரல 
அந்த ஐந்து பாடல்களை எழுதி கொடுத்தார் காரணம் அந்த நாவலை படிச்சுட்டு இந்த படத்தில் நான் இருக்கிறது பெருமை தங்கர் அப்படின்னார் அதே மாதிரி இந்த கதையை நான் சொன்ன பிறகு பணத்தை பற்றியெல்லாம் நீ பேசாத முதல்ல போங்கன்னார் மிகச்சிறந்த பாடல் அவர் கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் அழகி திரைப்படம் என்னுடைய கடைசி படம்னு இல்லைன்னு நான் அறிவித்தேன் உதிரிப்புகள் முதல் படம் அழகின்னு இப்போ அவர் இந்த கதையை நான் திரைக்கதையை கொடுத்து படிக்க வச்சேன் நீங்கள் தான் வரணும் அப்படின்னு அவர் வந்திருக்கார் பிறகு முத்துராஜ் உங்களுக்கு தெரியும் கலை இயக்குனர் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு தெரியும் முத்துராஜ் அவர் அவர் எல்லா படத்துலேயும் இருக்கார் அஜித் படம் ரஜினி படம் விஜய் படம் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்தியாவினுடைய மிக பெரிய கலை இயக்குனர் சொல்ல மருந்த கதை மறுமலர்ச்சி இது போன்ற படங்கள்லாம் நாங்கள் வந்து வேலை பார்த்துருக்கோம் அவரை நான் கேட்டேன் மகிழ்ச்சியாக ஒத்துக்கிட்டார் அவருடைய நேரடி உதவியாளராக இருக்கிற கலை இயக்குனர் மைக்கேல் மிகச்சிறந்த ஒரு பணியை எனக்கு கொடுத்துட்ருக்கார் இதை எல்லாம் தாண்டி இத்தனை திறமையாளர்களை நான் சொன்னேன் இல்லைங்க அதை உள்ளடக்குற எனக்கு இது ஐம்பத்தி மூன்றாவது படம் ஒளிப்பதிவாளராக இயக்குனராக ரெண்டும் சேர்த்து அதில் இந்த படம் நான் வந்து ஒளிப்பதிவு செய்யல அது எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு பாருங்கள் அது வந்து ஏகாம்பரம் அவரை நான் கொடுத்தேன் காரணம் அவர் ஒரு திரைப்படக் கல்லூரி ஒரு உருவாக்கின ஒரு மாணவர் அவருக்கு இலக்கையும் தெரியும் வாழ்க்கையும் தெரியும் மிக இயல்பாக அதை வடிவமைக்கக்கூடிய என்ன நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது ஒரு விளம்பர படம் மாதிரி தான் இருக்குது பல படங்களில் அது வந்து கவர்ச்சியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபியும் ஒரு வாழ்க்கையே இப்போ இந்த இடம் இருக்குது இதில் என்ன ஃபோட்டோகிராஃபின்னு ஒன்று இருக்கா என்ன ஆனால் இதுக்குள்ளே திறந்ததாக ஒன்று இருக்கணும் அது புனைவாக இருக்கக்கூடாது அதை மிக சிறப்பாக எனக்கு செய்து கொடுத்துட்ருக்காரு இதுக்கு மேலே நான் என்ன எழுதணும் அது படமாகிட்டு இருக்கு சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நடிப்பு கலைஞர்கள் மிக 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 தேர்ந்தவர்கள் இருக்காங்க ஆனால் அவங்கள வச்சு நம்ம என்ன படம் எடுக்கிறதுங்கிறது வேறு எதை எடுத்துக்கிட்டுருக்கிறத பற்றி நான் போகல அவர்களை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தலைங்கிறது தான் என்னுடையது எனக்கு வாய்த்த இந்த கருமேகங்கள் கலைகின்றன என்னும் படைப்பு எப்போதுமே ஒரு தரமான படைப்பு அதற்கு வேண்டியதை அதுவே தேடிக்கொள்ளும் அந்த படைப்பே அதுக்கான இடங்களையும் தேர்ந்தெடுத்துக்கிச்சு அதுக்கான தயாரிப்பாளர்களையும் தேர்ந்தெடுத்தது அதுக்கான இசைப்பாளர்களையும் தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கான நடிகர்களும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கு இதுதான் எனக்கு சொல்ல முடியும் ஒரு 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 இந்த படம் ஏதோ ஒன்று செய்யக்கூடும் அதுக்கு மேலே நான் அதிகமாக சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒரு இயல்பான சினிமாவினுடைய அனுபவத்தை இந்த மக்களுக்கு தர தயாராக இருக்கு ஒரு மார்ச் மாதம் வெளியிடலாம்ங்கிற திட்டம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் கையில் இல்லை இந்த படம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய நடிகர்கள் படத்தை மட்டும் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த படத்தை வெளியிடுறது எல்லாம் காத்திருக்காங்க இது போன்ற படங்களை வந்து நாங்கள் உறுதியாக இப்போ வெளியிடும் சொல்ல முடியல அதுக்கு மக்களும் ஒரு காரணம் நல்ல திரைப்படங்களை திரையரங்களை வந்து பார்த்துருந்தா பள்ளிக்கூடம் போன்ற படங்கள் அழகு போன்ற படங்கள் சொல்ல மறந்த கதை ஒன்பது நோட்டு இந்த படங்களெல்லாம் மக்கள் வந்து அந்த நேரத்தில் இப்போ எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க அது வசூல் அளவில் பெரிய அளவில் கொண்டாடி தான் நான் இது மாதிரி ஐம்பது படங்கள் எடுத்திருப்பேன் பொதுவாகவே மக்கள் வந்து நல்ல திரைப்படங்களை வீட்டில் உட்காந்து பார்த்துக்கலாம் மசாலா படங்களை திரையில் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இருக்காங்க அந்த கருத்து மக்கள்கிட்டையும் மாறணுங்கிறத என்னுடைய வேண்டுகோள் நன்றி வணக்கம் இந்த கதையில் வந்து ஒரு பகுதி வருது இந்த ராமநாதன் அப்படிங்கிற ஒரு கதை பாத்திரம் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அடிமட்டத்திலிருந்து உயர்மட்டத்துக்கும் போய் அவர் கடந்து வர்ற பாதை இன்றைக்கு ஒரு இந்தியர்களாக இருக்கிற தமிழர்களாக இருக்கிற நம்முடைய பண்பாட்டு கலாச்சார படிமங்களோடு வாழ்க்கையை நகர்த்திக்கிட்டு இருக்கிற நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் பிடிமானம் உள்ள எல்லாருக்குமான ஒரு இடம் ராமேஸ்வரம் நீங்கள் இந்தியாவில் அந்த மூளையில் தொடங்கி அது முடிகிற இடம் இது நீங்கள் ராமேஸ்வரம் மற்ற ஊர்களுக்கு அதை திருச்சிக்கு போகிறேன் மதுரைக்கு போகிறேன் அது ஒரு ஊர் ராமேஸ்வரம் என்பது என்னென்னா உங்களுக்கு காலங்காலமாக மனசில் படிந்து போன நம்முடைய பண்பாட்டினுடைய ஒரு அடையாள ஊர் அது கதைக்குள்ளே அது அதுக்கான இடம் இருக்காது நான் இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள் இந்த தென் தமிழ்நாடு நான் பயன்படுத்தவே இல்லை இது வரைக்கும் தென் தமிழ்நாடு வரவே இல்லை வட தமிழ்நாடு மட்டும்தான் படமாக்கியிருக்கேன் இது இது சரியாக இன்றைக்கி பாருங்கள் படம் வந்த பிறகு சும்மா இங்கே நிறையா இடங்கள் இருக்குது இயற்கை காட்சி அதுக்காகலாம் நான் வரலை இந்த ஊர் 
இந்த கருமங்கள் கதைகின்றன அந்த கதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கு நான் தேர்ந்தெடுக்கல வாழ்க்கை தான் வாழ்க்கையினுடைய வீழ்ச்சி வாழ்க்கையினுடைய உயரம் வாழ்க்கையினுடைய தேடல் அன்பு பரிமாற்றம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்தல் முக்கியமா அன்பு ஒருத்தவன் அன்புக்கு ஆட்பட்டான்னா அவன் படுற துயரங்கள் அதுதான் அன்ப ஒருத்தவங்களுக்கு அதிக அன்பு செலுத்தினா மாட்டீங்க அதுல இருந்து வெளியே வர்றது மிகப்பெரிய போராட்டம் அதுதான் நம்ம எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கும் அதுக்காக அன்பு காட்டாம இருக்கவும் முடியாது அதுதான் அந்த கதை கேட்டீங்க அது கேட்டாரு சொல்லியாச்சு கதையை சொல்றது கதையை வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லிட முடியுமா நிச்சயமாக அத நிரப்பும் அந்த இடத்த நிரப்பும் இது நான் தான் சொல்லிட்டேனே ரசிகர்கள் வரணும்னு நான் கேட்குறேன் இருக்குமாங்கிறதெல்லாம் இல்லை ரசிகர்கள் வர வேண்டியது அவங்களோட கடமை ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையை படம் எடுக்கிற இயக்குநர்கள் மிக குறைவு அதுக்கான தயாரிப்பாளர்கள் மிக குறைவு உங்கள் வாழ்க்கை படம் எடுக்கும் போது அதை பார்க்காம எதுவும் பார்க்குறீங்க பார்த்து ரெண்டு மணி நேரம் ஏதோ தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு போதை கலந்து போயிடுது அன்னையோட அதை மறந்துடுறீங்க ஆனால் வாழ்க்கை முழுக்க உங்களோட கலந்து உறவாடுற இது போன்ற படங்களும் பார்க்க வேண்டியது மக்களுடைய கடமை மனிதர்களுடைய கதை அது ஒரு ஒரு பாதையில சந்திக்கிற பல மனிதர்களுடைய கதை அது அரசாங்கத்தை முதலமைச்சர் கேட்கணும் இத வந்து கேட்க முடியுமா உங்களால முதலமைச்சர் நீங்க போய் ஏங்க சந்திக்கலன்னு கேக்குறீங்களா நீங்க கேட்க மாட்டீங்க கேட்க மாட்டேங்க பிரதமர் ஏங்க பத்திரிகையாளர் சந்திக்கலன்னு கேட்டுருக்கீங்களா இல்லைங்க நான் கேட்குறேன் யாராவது ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்டீங்களா அது வரைக்கும் அதை அதை பற்றி கேட்காதீங்க அதுக்கு படத்தை மட்டும் போக சார் சரிங்க இல்லைங்க படத்தை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் இவங்களாம் இருக்காங்க பேசலாம் அது ஒரு பேர் எவ்வளோதான் பேர் எவ்வளோ பத்திரிகை தொடர்பாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னையில கூடி பத்திரிகை சந்திக்கும் என்பது நீங்க அந்த ஆட மக்களோடு இங்க வாழ்ந்து லோக்கல்ல இருக்க ரசிகனுடைய ரசனை தெரிந்தார்கள் நீங்க இன்டர்வியூ எடுக்கிறது வித்தியாசம் தங்கர் பத்தின பத்தி நான் சொல்ல தேவையில்லை இஸ் வெல் நோன் அப்பால் ஃப்ரம் த அழகி பள்ளிக்கூடம் சொல்ல வாழ்ந்த முறை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சினிமா தமிழ் இருக்கிறார் நீங்க சொன்னீங்களே பிரம்மாண்டம் பிரம்மம் பிரம்மாண்டம் என்பது கனவு இது யதார்த்தம் கனவு காணும்போது நீ இந்த லோகத்துக்கே போயிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி சினிமாக்கள் உண்டு இது வந்து வாழ்க்கை அடிப்படை வாழ்க்கை உனக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நட்புல என்ன இருக்கு பிள்ளைகள் எப்படி இத மாதிரி விஷயங்கள் இது வந்து வாழ்க்கையோட ஒன்றி போகணும் நான் உன்னை விட்டு விலகுனேன்னா கற்பனை வேறையா இருக்கும் உன்னோடு விலகாமல் இருப்பது தான் நல்ல சினிமா அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகியாக இருக்கட்டும் பள்ளிக்கூடமாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு மீனிங் சினிமா என்பது ஒரு வித்தகாட்டுற மாதிரி தான் அதுக்காக வித்தையே இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கை ஒன்றி நல்ல சிறந்த எழுத்தாளர் உங்களுக்கே தெரியும் சிறந்த படைப்பாளி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி புக்கை நான் தான் வெளியிட்டேன் புது ஆண்டுகள்னா 
patio rally. Eh, güey, su peor chido. Un pedal de limonería y un día. Carito, un pedal de limonería. Un pedal de limonería. Y no me habló de la naja, él es de la naja. Él es de un día, él es de un día. A ver, si lo naja, él es un día. Y es de un día. Y es de un día. Malah berdegan itu pernah untuk kerbau yang bil selingan tu, jadi ini ini lebaran. Acheri ni na kerdum men, isi janda sih, bahar di lahir. Yogi bapa, Yogi bapa, Yogi bapa. Oh, oh, sorry, ya kalau hari itu ikhmar. Ya, hari itu ikhmar. So is well known and the veteran director. Ur diet ni, langgar macam mana tu, nadi ke utuh kulur tu, ni, nama ni ur diet ni, nama ni orang ni yang keperana, apa ni nadi cerita siapa ni orang, so we involved with this story, ada ni nama, nama ni ni beri, semua isi cerita siapa, nadi ur beri diet ni macam, kalau ada kerja ni first, ur diet ni nadi pakai ni cerita ni cuma. இதிலியுக்காயிதிலியுக்காயிதிலியுக்காயிதிலியுக்காயிதிலியுக்காயிதிலியுக்காயிதிலியுக்காயிதிலியுக்காயிதிலியுக்காயிதிலியுக்காய
என்னால் ஒரு அற்புதமான ஒரு குடும்ப படம் எல்லாரையும் போய் சேரணும் அது நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் ஒன்று சொல்ல தேவையில்லை அது கொண்டு போய் சேர்த்துல வைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் மார்ச்சில் ஐ திங்க் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் அந்த மார்ச்சில் ரிலீஸ் ஆகிறது லேட்டாக தான் ஆகுது அது வரைக்கும் கன்சியூர்மெண்ட்னு ஒன்று வயிற்றுல பிள்ளை அது மாதிரி பத்திரிகையாளர்கள் கன்சியூவ் பண்ணி எப்பயோ பிறக்க போகிற குழந்தை தான் தூங்கி அதனுடைய சிறப்பெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்க தங்கர் சார் வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு நல்ல நண்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர்கிட்ட வந்து இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு வாட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் பள்ளிக்கூடம் படத்துக்கு என் நடிக்க கேட்டார் அப்போது ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி நான் வெளியே வந்துட்டேன் பட் இந்த வாட்டி என்னால் இல்லைன்னு சொல்ல முடியல அந்த கதை மட்டும் காரணம் இல்லை பட் அவர்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி பேசுனார்னு பார்த்தீங்களா அதை கேட்டே இருக்கலாம் எனக்கு இந்த லாக்டவுன் முழுக்க அவர் என்கிட்ட வந்து நிறைய பேசினார் எனக்கு நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்தார் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அவருடைய தேடல் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த ஒரு வகையில் அவர்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த படம் நான் அவர் இந்த அவர் கதையை சொல்ல ஆக்சுவலாக இந்த படம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க நான் மற்றெல்லாம் அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இந்த கதையை கேட்டுட்டு இந்த ராமநாதன் அப்படின்ற இந்த கேரக்டர் யார் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டால் சார் தான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு இது வந்து ஒரு கதவை துறக்கிற மாதிரி நான் இன்னும் காலையில் வந்து நான் ஒரு நடிகன் அப்படின்னு நான் எந்திரிக்கிறது இல்லை இன்ஃபேக்ட் நான் இங்கே உட்காரும்போதே வேற ஒரு நடிகர் உட்கார வேண்டிய இடத்துல நான் உட்காந்துருக்கேன் அவருடைய இடத்த நான் பறிச்சிட்டேனும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட் எப்போதுமே இருக்கும் ஏன்னா நான் என்ன எனக்குள்ளே நான் வந்து இன்னும் ஒரு நான் ஒரு இயக்குனர் மட்டும்தான் நான் நடிகன் நான் நினைக்கவே இல்லை பட் இது வந்து சார் கூட எனக்கு ஒரு இருபது நாள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது நாள் அவர் கூட என்னால் பேச முடியும் அப்படின்னு ஒரு தாட் எனக்கு வந்துச்சு நான் இது வரைக்கும் பண்ண படங்கள் எல்லாமே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு காரணத்தினால தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் சார் கூடயும் நான் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்றது அவருக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக அதனால் இது எனக்கு ஒரு ஒரு விண்டோவாக தான் நான் பார்த்தேன் ஒரு டோர் ஓப்பனிங் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் பார்த்தேன் அதுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அதுத்தி இருக்காங்க ஏ காதம்பரம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறைய ஒர்க் பண்ணணும்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு பிடித்த ஒரு ஒரு குரூப் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நான் பண்ணியிருப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு இந்த சப்ஜெக்ட்டு கதை பற்றி பேசணும்னா ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கதை இது ஆக்சுவலாக ஒரு புக்காக வர வேண்டிய ஒரு ஒரு புக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு நாவல் நம்ம படிக்கும்போது ஒரு ஃபீல் ஏற்படும் இல்லையா அது வந்து அவர் எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு நான் பார்க்கணும் எனக்கும் ரொம்ப அவலாக இருக்குது என்னுடைய பார்ட்ஸு சார் கூட நான் நடித்த சீன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்றைக்கி அதித்தியோட ஒரு சீன் ஃபஸ்ட்டு நான் எங்களுக்கு இருக்குது ஒரு <laughs> 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 அவர் ஒரு ஜட்ஜ்னா நான் ஒரு சொல்ல மாதிரி நான் ஒரு சொல்ல நான் ஒரு அட்வொகேட் ஒரு 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 டாப்பில் இருக்கிற ஒரு ஒரு லீகல் அட்வைசர் ஒரு கவுன்சில் மாதிரி நான் நடிக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஸோ எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற சீன்ஸு எனக்கு நான் ரொம்ப ரசித்தேன் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடோ இல்லை வந்து ஒரு வில்லனாவோ இல்லை வந்து கண்ணும் கண்ணும் நடித்த அந்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இல்லாமல் ஃபஸ்ட் வாட்டி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வந்தது நான் ரொம்ப விரும்பி அதை நான் கேட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சார்காக தான் நான் ஓகேன்னு சொன்னேன் தங்கர பச்சன் சார் கேட்டது நீங்கள் நடிக்கிறேன்னு சொன்னால் நான் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் கதை கேட்டப்போ ஓகே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இல்லைன்றதை நான் ரசித்தேன் அதனால் ரொம்ப ரசித்து தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க கூட நான் ஒரு குட்டி இப்ப இப்ப வந்த பேபி அவங்க கூட சார் அவங்க கூட ஒர்க் பண்றது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எனக்கு பாரதிராஜா சாரோட பழைய படங்கள் நான் சின்னதுல பாத்திருக்கேன் பட் படம் புதுசா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து திரும்ப உட்காந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருப்பாரு அண்ட் சாரோட அழகி படம் எனக்கு அதை விட லைக் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச படம் அவர் வந்து என்ன ஒரு ஒன் ஹவர் கூப்பிட்டு பேசினாரு அவர் இந்த மாதிரி பே எல்லாத்தையும் பேசுவாரான்னு எனக்கு தெரியல பட் எங்கிட்ட அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ரொம்ப ஒரு பொண்ணுட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசி கதையை சொன்னப்போ எனக்கு ரொம்ப எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு கதை அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டீமோட ஒர்க் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியல ஸோ 
இது என் பாக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இருக்கணும் நினைன்னு நான் நம்புறேன் தெரியல நீங்க தான் பார்த்து அதை சேர்த்து விட்டு இவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி எங்க போகுதோ அது அப்படி சரியா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அவருடைய திரைப்படங்கள் இல்லன்னா இன்றைக்கு தமிழ் சினிமாவில ஒரு முக்கால் பகுதி இயக்குனர்கள் இல்ல உண்மைதானே இங்க வெறும் ஒரு ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இட்லி காபி பத்தி பேசிட்டு இருந்த படங்கள் எல்லாம் வந்தது படிப்பறிவை வச்சுக்கிட்டு ஒரு குறைந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை மட்டும்தான் திரைப்படமாக காலத்துல முதல் முறை ஒரு எளிய மனிதர்கள் அதை திரையில காமிச்சது அண்ணனுடைய படம் அது எல்லாம் உடைச்சுக்கிட்டு ஓடிய போச்சு பெரிய ஒரு 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 அணைய திறந்து விட்ட மாதிரி அது போன வேகத்துல வந்தாலும் தான் நம்ம அதனால நம்ம மண் சார்ந்த மக்கள் சார்ந்த இந்த இனம் சார்ந்த மொழி சார்ந்த படைப்புகள் வர்றதுக்கான மூல ஊற்றம் அதனால அவரை வச்சு இயக்குறது என்னதுன்னா அதை விட வாழ்க்கையில ஏதாவது உண்டா ஏதாவது பேர் இருக்க முடியுமா மீண்டும் சொல்றேன் அவரு அவர் இல்லைன்னா இந்த படத்தை எடுத்து இந்த பாத்திரத்தை யாரை வச்சு எடுந்து நீங்க படம் மாத்த பண்ணு சொல்லு என்னன்னா இது நான் யாரு நான் ஒளிப்பதிவாளர் இருக்கேன் யார் படத்துக்கு நான் கிளாஸ் கூட போக மாட்டேன் கிளாஸ் ஒர்க் ஏன்னா அந்த கேமராமேனோட ஒர்க்கு வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஒர்க் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நாளா வந்து எனக்கு நீண்ட காலம் நான் வந்து திரைப்பட கல்லூரியில் வந்து ஒரு மாணவனா இருக்கிறப்ப அவர் ஒளிப்பதிவாளர்லாம் வந்திருக்காரு ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒளிப்பதிவாளர்கிட்ட நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அவர் கேட்டார் எனக்கு கொஞ்சம் அவரும் ஒரு ஒளிப்பதிவாளர் நம்ம ஓய் ஒர்க் பண்ணக்குள்ள கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதுவும் வந்து ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய சீனியர் எங்களுக்கெல்லாம் சீனியராக இருந்திருக்காங்க நிறைய படங்களை அவர் படங்களை பார்த்து நாங்கள் வந்து காதல் கோட்டை இது மாதிரி நிறைய படங்களை இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கோம் ஸோ அவருக்கு வந்து நம்மளுடைய ஒர்க்கு பிடிக்குதா என்னன்றது தெரியாதுன்னு ஒரு ஒரு கலக்கத்தோடு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் நான் அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒளிப்பதிவாளராக நான் இருக்கிறேன்னா நான் ஒரு இயக்குனராக தான் இருக்கேன் ஒளிப்பதிவாளராக உங்கள் ஃப்ரீ ஃபுல் ஃப்ரீடம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லுங்கன்னாரு இது வரைக்கும் வந்து இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ இது வந்து மா என்னுடைய மற்ற படங்கள் இயற்கையெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ஒரு யதார்த்தமான ஒளிப்பதிவு தான் இது அதை அந்த கதையே மீறின ஒளிப்பதிவு கிடையாது அது வந்து ஒரு உயிரோட்டமாக தான் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு கேண்டிடா ஒரு நம்ம ஒரு அழகு அழகுணர்ச்சி இருக்கும் அது வந்து ஃப்ரேமில் இருக்கும் அந்த லைட்டிங் எல்லாமே வந்து எப்படி இப்போ நீங்கள் என்ன என் முகத்தை எப்படி பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஒரு இயற்கை உணவு அழகுணர்ச்சியோடு அந்த லைட்டிங் கம்போசிஷன் எல்லாமே இருக்கும் இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த படமாச்சு ஏன்னா அந்த கதைக்கு வந்து நம்ம ஒரு இந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஐயா உங்களுக்கு எல்லாம் வர்றது காரணமே இவர் தான் பத்திரிகையாளர்கள் <laughs> 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 ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்தில் நட்பு சினிமா சார்ந்து நட்பு இருக்காது பர்சனல் நட்பு மட்டும் இருந்த காலம் இந்த எப்பயுமே வந்து அண்ணன் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டு சும்மா உட்காந்து படிக்கும்போது ரெண்டு கட்டில் இருக்கும் அவர் அந்த கட்டில் படுத்துருப்போம் நான் இந்த கட்டில் படுத்துட்டு மாடு பேசிட்டு இருப்போம் இந்த கதையை கேஷுவலாக சொன்னாங்க சொன்ன உடனே என் மனசில் என்னென்னா இது நமக்கு வந்து நான் இது இவ்வளோட்டு கம்மியான பட்ஜெட்ல தான் பண்ணுவேங்கிறது எனக்கு பணம் என்ன இருக்கிறது கம்மி அதனால் வந்து சொன்னேன் இது நல்ல தயாரிப்பாளர் தான் பண்ணலாம் சக்தி அப்படின்னாரு அப்படி என்ன அழகிக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு பெரிய வேக்கம் இருக்கு அழகி பள்ளிக்கூடம் ஒன்பது ரூபா நோட்டுக்கு அப்புறம் நல்ல கதை சார்ந்த ஒரு படம் வந்து இல்லை அதனால வந்து எனக்கு வந்து நல்லா இருக்குண்ணே அப்படின்னு நான் சொல்றேன் என்னால இவ்வளவுதானே முடியும் அப்படின்னு சொல்லி என்னால இவ்வளவு சின்ன பட்ஜெட் மட்டும் சொன்னேன் இன்னைக்கு எழுதி வச்சுங்க இன்னைக்கு இயக்குனர் அப்படி எல்லாருமே ஜாமான் ஏன்னா அதிதி சொன்ன மாதிரி இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஜாமான் தான் இங்க ஆனா வந்து நம்ம இவங்கெல்லாம் வந்து 
சேலரி கொடுத்து சம்பளம் கொடுத்து இவங்களாம் வர வைக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்மளாம் நினச்சிட்டு இருந்த டைம் வந்து சங்கரணம் பண்ணது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த கதையை போய் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவங்க யாருமே வந்து அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டு அவங்களோட உயரம்லாம் யாருமே பார்க்கல இந்த கதை நல்ல ஒரு படமா பாடமா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கதைக்கு ஃபஸ்ட்டு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சங்கர் சார் மேலே உள்ள நம்பிக்கை அவங்க மேலே உள்ள உழைப்பு எல்லாம் நம்பிக்கை வச்சு இந்த ஒரு படம் வந்து ஒரு அருமையாக உருவாயிருக்கு நம்ம ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி வந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறது மட்டுமே எல்லா பிஸ்னஸ் இருக்கிறது லாபத்துக்கு மீறி ஒரு ஆத்ம திருப்தி ஒரு சோசியல் காசுன்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே அந்த சோசியல் காசு இல்லாத எதுவுமே ரத்த டாட்டா சொல்கிற மாதிரி தான் வியாபாரங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சமூகம் சார்ந்து வந்து ஒரு வியாபாரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு கோட் சொல்லுவார் அது மாதிரி வந்து சினிமா சினிமாக்குள்ள ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு வியாபாரம் அதில் இத்தனோடு லாபம் அது போதும் இதை வந்து சொல்கிற மாதிரி வெற்றி படமாக கொண்டு போகணுங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு மீடியா நினைச்சா இது நல்லதாக பெருசாகவும் கொண்டு போக முடியும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லாமல் கொண்டு போக முடியும் அது வந்து அந்த பலம் வந்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு உண்டு ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு தரமான படத்தை நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது உங்கள்கிட்ட வைக்கிற வேண்டுகோள் நன்றி இவ்வளோ இயக்குநர்கள் வச்சு பண்ணியிருக்கீங்க இல்லை பிரதர் என்னென்னா நாங்கள் சொல்கிற ஒரே விஷயம் மற்ற ஷூட்டிங்கே நினைவு நிறையா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வரேன் நான் செகண்ட் டைம் வரேன் நான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு கேப்டன்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டு கேப்டன்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டு வந்து கேப்டன் சரியாக ஓட்டுறாரு சரியாக ஓட்டுறாரு எட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் வந்து கேப்டன்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டோம் அவருக்கு தேவையான வசதிகளையும் கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை அவங்க மேலே நம்பிக்கை அதே மாதிரி தங்கர் சார் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் யாருன்னு கிடையாது இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தால் இவரோட என்ன என்ன மாதிரி இருக்கும் ஐயோ ஐயோ ஷூட்டிங் முடியுது இன்றைக்கி வந்து பேட்டா போகுதுன்னு சொல்லி கல்கலேட் பண்ணிட்டே உட்காந்துருப்பார் அப்போ அந்த நம்மளோட ஒரு பைசா காசுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அது உழைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சில இயக்குநர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அதில் வந்து தங்கர் சார் இருக்காங்க அதனால் அவங்கள்ட்ட நாங்கள் பொறுப்பை கொடுத்ததுனால நான் மற்ற வேலையை வந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து கேப்டன்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டு நம்மளை அவங்கள போய் பரிசோதிக்க கூடாது நன்றி லக்கி அம்மா ரோல் கிடைச்சாலும் அது விதவிதமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சார்பட்டா பரம்பரை அம்மாவுக்கும் தாராள பிரபு அம்மாவுக்கும் கனெக்ஷனே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற சான்ஸ் கிடச்சிது தென் இப்போ இப்போ தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஒரு டென் இயர்ஸில் வந்து போலீஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கட்டும் நிறையா வேறு கேரக்டர்ஸ் அவங்க வந்து ஹீரோவுக்கு ரிலேட்டிவாக இல்லாமல் தனியாக ஒரு கேரக்டராக நிற்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேரக்டராக நிற்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ 